уже все с Медрева. Вот Бобан, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы едем на рынок. Ничего не могу сказать, там будем сравнивать или что, потому что мне было у меня 9 месяцев, и я не знаю, как же изменились цены, поэтому поедем, посмотрим на рынке овощи, фрукты. Кое-что купим для себя, и после я уже скажу, что за сколько мы купили. А Боба, наверное, знает, сколько что. По, как сказать, повысились цены. Это вот немножко нашего района, где мы живем. Ну, температура воздуха, скажу вам, 25. Вечерами можно открывать окна, потому что прохладно. Не такое жаркое лето, как я думала будет. Ну, вообще месяц. Обычно в это время 40 уже, да, бубаны? Было 40. Да, было 40, а сейчас ну, хорошо. Люди ходят он, отдыхают, покупают. Вот мусор собирают, мусорщики. Вот так вот они ездят по улицам, соскакивают и начинают вытряхивать эти... Ой, как они называются? Корзины, не корзины, как они? Ящики, Фильм. контейнеры, да, из под мусора пакеты люди выставляют они спокойно ну, и в основном бобана говорит в коммунальном вот в этой службе работает в основном цыгане есть вот вот это вот в нашем городе а есть говорит один только один серб да который водит не собирает мусор а он водит грузовик, грузовик да вот только один серб в этой фирме вот, что интересно ну я имею в виду что не цыган да да да, 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 да бобан бобан подтверждаешь Потому что откуда я это знаю? Это потому что мне Бован говорит. Так, потом мы поедем по нескольким магазинам, еще заедем. Мы рынок, да? да, мы сначала на рынок, потом по магазинам посмотрим, кое-что там нужно посмотреть. Гречки купить, такое. Вот. Вчера заезжали в Лидл, потом с вами посмотрим цены. Тоже не помню, как они изменились, как они повысились, понизились, не знаю. Посмотрим каталог и уже будет видно, что что стоит. Вчера в основном воды набрали пить, потому что летом всегда воды много берешь. И также мы набираем живую воду, как здесь называется, ну, из ключа, родника, как она. Вот, специально вода есть. Все знают, кто живет в Сербии, что живая вода, живовода набрали. Вот ее охлаждаем и пьем. И также в бутыле она стоит под насосом. Само то, когда пьешь, правда? Так что едем на рынок. Вот немножко вам улиц нашего города все вот однотипно маленькие дома красные черепицы двух скатные четырех скатные дома крыши я имею в виду домов вот кто на что гораздо кого денег на что хватило вот так все теми же улицами нет мы немножко свернули потому что нужно было заплатить за автомобиль там это вторая зона у нас а сколько бобаны стоит за машину? Парковка на час? 40 динаров. Вот. Видите, народу много, будний день. Идем с бобаном, не спеша. В принципе, ветерок есть, и даже очень приятно на улице. Вообще, не жарко, да. Ну, нет, если на солнце сидеть, конечно, а так, в общем-то, поэтому и людей там много вышли, что приятно на улице можешь выдержать такую температуру. Вот. Так, зашли мы. Вот здесь можно рыбу купить любую и свежую. Вот рыбарница, рыбой пахнет свежей. Вот. А здесь вот ларьки, где продают рыбу. Вот здесь вот, особенно ее можно и почистить, и порезать на любые кусочки. А вот здесь мне нравится ларек, здесь вот рыбу любую можете, вам ее пожарят, как хотите, вот разное. Покажу вам. А что я у кружите, ма? Кого либо? А лидни? А после кило? Седем чати что? Седем сто. Седем сто. Так, ну все, заходим на другую сторону овощи, фрукты. Здесь, как всегда, пластика. Ну, я думаю, это, наверное, во всех рынках в Сербии и пластику продают. Все, что хотите. Рыбу, цветы, церковные принадлежности, хозяйственные.
пришли во сколько? 9-10 часов? 10, да, и все сосредоточение там в начале рынка. Вот идем туда. Вот трусы бобаны продают. Вот. Будем смотреть, сколько что стоит. Он вот с такой сумкой большой. Потому что много надо нам что купить. Пошли мы. Помидоры, вот я смотрю, от 50 до 120 пока то, что я увидела. Ой, какие красивые, да? Купим, ты сказал, вотчи. Фрукты, овощи, брезку, да? Посмотрим, да, что еще есть. Кукурузу им продают. Вижу. А, а сколько их кошта его? 150 динаров. Вкусно. Мы всегда здесь берем. Бобану нравится. И вообще сербы приверженцы тому, что вот в одном месте купил, в том и потом будет постоянно затовариваться. Арбуз. Ну, пожалуйста, груши все можете пробовать. Видите, и 100, и 150 мы взяли за 150. Яблоки за 70, груши за 100. Так, купили мы, что хотели, из фруктов, овощ... из фруктов, сейчас будем покупать овощи. Тоже у нее постоянно берем. Вот у нее по 100. Хорошие? Хорошие, вот. Видите, можно купить картофель молодой за 80 динаров. Это чеснок домашний, 4 штуки, 100 динаров. Так, взяли еще огурцов. Четыре штуки, потому что искала маленькую. Хотелось бы, но... Вот. Вот, еще решили такие взять. Попробовали, они по сто. Вкусные. Да, яблоки я такие люблю, да. Так, что нам осталось? Картофель, лук. Капуста. Будем сейчас выбирать. Выбор, конечно, большой. На любой вкус. Вот. Огурцы 100, морковь 100, картофель 80. Ну, молодой картофель, да, он везде 80. Картофель? И картофель, посмотри, хороший здесь. Да. И капуста бобан здесь, говорит, хорошая. Вот помидорки за 80. Перец такой помятый за 10 динаров. Да, Боба нашел вот капуста, которая ему нравится, да. Хорошая капуста. Сколько кошты? Я вам пойму, это не она, Боба, не она здесь торгует. Кто-то другой. Тоже не нравится? Какой лучше, вот этот? Да. Хорошо. Пожалуйста, и цукини, и бак... что, и баклажаны, он какие большие. Все, что хотите есть. Все мы купили у разных продавцов. Вот мы на рынке. Бобан там у меня торгуется. Лук, да, покупаешь? Вот, лук выбираем. А по что бобан? 80 динаров вот лук стоит. Нашли. Тут можно и перцы, и нам и морковь нужна. Ну, здесь она какая-то дохленькая такая. Mm -hmm. Такая. Mm -hmm. вот. И перцы, пожалуйста. Mm -hmm. Пошли морковь искать. Она вот везде, видно, не успела вырасти, ее скорее вырывают. Вырывают ее и начинают продавать. Но все равно морковь дома в любом случае должна быть там для супов или еще для чего-то. Ну, вот здесь мы на ряды пошли. Здесь в основном фрукты продают. Встречаются овощи. Вот, ну, в основном фрукты. И помидоры за 170 можете взять. Ну, картофель везде, 80 динаров. Вот, ну, тут уже сливы продают, кукурузу можете купить. Вот видите, 5 штук за 100 динаров. Вот, но она у нее старая. Короче, не нашли мы моркови. Ну, сейчас пойдем еще раз пройдемся по кругу. Морковь за 120 динаров, килограмм. Все остальное предлагает, ну... Уже накупили. Вот на 100 динаров мы купили. Вот. Даже килограмм не купили. Вот. Ну вот. Все купили, а домой уже я приеду, покажу уже конкретно, что мы взяли. 
Тут и вещи продают. Вот, как всегда. Пошли мы. Колбаса, сыр. Чё? Ну ты рад? Чё, чему ты рад? Что приехал в Ленинград? А Москву забыла? Забыла. Вот. Начинаем. Арбуз. Четверть взяли. Вот такой вот красивый. Я даже не помню, насколько он. Так, это морковь. Вот такая вот хорошая. На 100 динаров у нас вышли. Килограмм стоил 120. Yeah. Дальше Бобан у нас идет лук. 80. Да, Бобан любит вот такой маленький. Я-то люблю побольше. 80? Yeah. Угу. Так, пошел нектарин. Скажем, вот. yeah. Да, хороший. Вот я люблю них лысые такие. Да. Yeah. Капуста. Ну, неважно, сколько вот такая вот капуста. Молодая, да, Бобан? Да, yeah, молодая. Вот такая вот капусточка. Дальше. Картофель. Молодой, да, тоже? Да. Такой вот молодой. Боб, он такой любит. Ой, и спала. Дальше пошли яблоки сезонные. Вот такие вот. Они как петровка есть, а вкусные. Да, они очень вкусные. Да, они похожи. Тоже Тоже недорого что-то были, да? Да, это тоже нектарин. Это тоже нектарин. Похож, да? Похоже на нектарин. Ну, нектарин. Это, по-моему, три штучки, да, которые мы пробовали, взяли. Да, да. нам. Так, дальше у нас пошли огурцы и помидоры. Огурцы сколько ты взял? Четыре штуки? Угу. Вот такие вот огурцы. Ну, поменьше не было. Нет. Самые такие. Но они тоже, Бобан говорит, вкусные. Вкус, вкусные. Вкусные? Да. Да, вот вкусные огурцы. И взяли помидоры. Ты выбирал? Да. Помидоры вот Бобан взял. За 80 мы взяли. Да. Вот. И за все это мы сколько заплатили вот за эти все овощи, фрукты? 700 динаров. 700 динаров мы заплатили за это все. Можете написать, много это или мало. Вполне приличная цена. Вот так мы съездили с Бобаном на рынок. Да, Бобаны? Закупились. И начались мои сербские будни. Вот Бобан у меня. Молодец какой. Ну, мы заехали еще в какие-то магазины. Уже показывать не буду, потому что я ну, не знаю цен, насколько они поднялись, насколько они там уменьшились. Ну, вытащи из этого. Ну, вот. Это вот я вам показала цены и рынок у нас в Смедрево. А с вами была Елена. Пока-пока. Подписывайся на канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.